യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം യേശു ശിഷ്യരോട് നടത്തുന്ന അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിഷ്യർക്ക് കൈമാറാൻ അവസാനമായിട്ട് കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത രഹസ്യങ്ങളാണ് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് യേശു പ്രതിഭജിച്ചു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഈശോയും ദൈവവും ഒരുവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കുന്നു തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ ദൈവികതയിലേക്ക് വളർന്നു കയറുന്നു ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഒരുവൻ ദൈവികതയിലേക്ക് വളർന്നു കയറാനുള്ള ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണ് ഈശോ ഇന്ന് ശിഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരുവചനത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ധ്യാനത്തിന് വിചിന്തനത്തിന് വിഷയമാക്കണം ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കും ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഈശോ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭൂതനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈശോ എനിക്ക് എവിടെയാണ് സന്നിഹിതനാകുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്തേ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായമാകുന്നത് പൗലോസ് ലിഹായുടെ വചനങ്ങളാണ് കോർന്തോസുകാർക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതായത് യേശു ക്രിസ്തു നിന്നിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്നിലുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്രിസ്തു ഉത്ഥിതനായി ഈശോ സന്നിഹിതനാകുന്നത് വീണ്ടും ഗാലാത്തിയാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗരസ് ലിഹ എഴുതുന്നു ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പൗരസ് ലിഹായുടെ ഉള്ളിൽ പൗരോസ് ലിഹായിൽ ജീവിക്കുന്നു അത് ഏതൊരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും ബാധകമായ പ്രസ്താവനയാണ് ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഉസ്കാർക്കുള്ള ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗരസ് ലിഹ എഴുതുന്നു വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാകുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് കൊളോസോസുകാർക്കുള്ള ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗരോസ് ലിഹ പറയുന്നു ഈ രഹസ്യമാകട്ടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരിക വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരുവൻ എവിടെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നിലെ ജീവൻ ഈ ജീവൻ്റെ അംശമായിട്ടും ഭാഗമായിട്ടും ആധാരമായിട്ടും നിൽക്കുന്നത് എന്നിലെ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് ഈ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലാണ് സ്നേഹിക്കാനും ആ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവം എൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ ആധാരമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരാനും പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരുവന് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ രീതികൾ പ്രത്യേകതകൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പടർന്ന് പടർന്ന് കയറും വളർന്ന് കയറും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ബഹിർ സ്ഫുരണമാണ് ഈ വചനം ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ആ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ആ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കും ഈ വചനം എന്നതാണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൽ ഈശോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ വചനം പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നു അല്പം കൂടി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ വീണ്ടും പറയുന്നു
അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണീശോ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഈ കൽപ്പന അത് ഈ അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൽ തന്നെ നമുക്കാർക്കും സംശയം തരാത്ത രീതിയിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈശോ പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കുന്നു ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് അതിനെ ഈശോയുടെ കൽപ്പന തന്നെയായിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൽപ്പന സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം എവിടെയാണ് കണ്ടത് ക്രൂശിതനായ ഈശോയിലാണ് കണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ ഈശോ ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് നിന്നിലുള്ള ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുക നിൻ്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിലുള്ള നിന്നിലെ ജീവൻ ആ ജീവനിൽ ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാകുന്നു അതിൽ ദൈവാംശമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അത് സ്നേഹമാണ് അതവൻ്റെ കൽപ്പനയായിട്ടും വചനമായിട്ടും പുറത്തു വരുന്നതാണ് സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സ്നേഹം ഈ സ്നേഹം ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും തിലകനും ദുൽഖർ സമ്മാനും തകർത്ത് അഭിനയിച്ച സിനിമ ആയിരുന്നല്ലോ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ തിലകൻ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാറ്റായിക്ക് വന്ന് ആശുപത്രിയിലാകുന്ന രംഗമാണ് അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൊച്ചുമകനായ ദുൽഖറിനെ ഫൈസലിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മധുര വരെ പോകണം മധുരയിൽ എൻ്റെ ഒരു ദോസ്തുണ്ട് അയാളെ പോയി കാണണം ആ ദോസ്തിൻ്റെ പേര് നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു ദുൽഖർ തപ്പി പിടിച്ച അവസാനം ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് കത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തായ കരീം ഭായിയുടെ കൊച്ചുമകനെ സ്നേഹത്തോടെ ഇയാൾ സ്വീകരിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അയാളുടെ ദിനചര്യയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് ദുൽഖറിനെയും കൂട്ടുകയാണ് രാവിലെ വാനിന് വെളുപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം നിറച്ച് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചേരിയിലെ ധർമ്മക്കാർക്കും ബുദ്ധിഹീനരായ മനുഷ്യർക്കും അനാഥരായവർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നു ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഫൈസലിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നീ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ മെയിൻ കുക്ക് അല്ല ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഫ്രാൻസിന് പോവുകയാണ് ചീഫ് ഷെഫായിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിൽ ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇയാളുടെ ജീവിത കഥ പറയുകയാണ് ഞാൻ പണ്ട് താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ചീഫ് ഷെഫായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് എൻ്റെ ഊരിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ വിരൽ ചൂണ്ടി അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ടോൾ മാൻ ഹി ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ലൈഫ് അയാളാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത് എന്നിട്ട് അയാൾ വിശദീകരിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിർധനനായ ദരിദ്രനായ പട്ടിണിക്കാരനായി ഈ മനുഷ്യൻ ഒന്നും കഴിക്കാനില്ലാതെ സ്വന്തം മല വിസർജ്ജനം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഞെട്ടലോടെ കണ്ടു എന്നിട്ട് അയാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞാൻ എന്നോട് ചെന്നെ ചോദിച്ചു വട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഞാൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വലിയ ക്ലയൻസിന് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ഊരിൽ ഭക്ഷണം ഒരു നേരത്തേക്ക് പോലും കിട്ടാതെ സ്വന്തം മലവിസർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ വട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയും ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ ഉള്ളിലെ ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഈശ്വര സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പടർന്ന് വളർന്ന് കയറും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ജീവിതത്തിലും ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവന്
എന്നിലുള്ള ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യവും എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളവൻ്റെ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യവും ഒരേ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് അംശങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് സഹോദരിയാണ് ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടായാൽ എന്നിലെ ക്രിസ്തു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സവിശേഷത സ്നേഹം ഈശ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ വചനം എൻ്റെ കൽപ്പന ഈ സ്നേഹം അതും സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കത്തക്ക സ്നേഹം അതറിയാതെ എൻ്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ജീവിതത്തിലൂടെയും പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോഴാണ് ഈശോ പറയുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കും അങ്ങനെ വചനം പാലിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വന്ന് അവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തു സ്വഭാവമായ സ്നേഹം സഹോദര സ്നേഹം അത് പ്രവൃത്തിയിലും ജീവിതത്തിലും ജീവിക്കുന്നവനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവികതയിലേക്കും ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്കും വളർന്ന് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിന് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഇറക്കിയ അപ്പസ്തോല പ്രബോധനമുണ്ടല്ലോ ഗൗതത്തെ എത്തെ എക്സുൽത്താത്തെ ആഹ്ലാദിച്ചാനന്ദിച്ചാലും അതിനെ വിശുദ്ധിയെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ഈശോ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികതയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ദൈവ സ്വഭാവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആനന്ദിച്ച ആഹ്ലാദിച്ചാലും എന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ നമ്പറിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എഴുതുന്നു വർത്തമാന കാലത്തെ അതിൻ്റെ വക്കു വരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധി വീണ്ടും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു പൂർണമായി ജീവിക്കുന്ന പരസ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി അഥവാ ദൈവികത ദൈവ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണമായി ജീവിക്കുന്ന പരസ്നേഹമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ നമ്പറിൽ പാപ്പ എഴുതുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധി എന്നാൽ ആത്മീയ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ബോധരഹിതനായി വീഴുന്നതല്ല ഇത് നമ്മുടെ കേരള സഭാ സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് ദൈവികതയെക്കുറിച്ചുള്ളത് വിശുദ്ധി എന്നാൽ ആത്മീയ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ബോധരഹിതനായി വീഴുന്നതല്ല മറിച്ചെന്താണ് അദ്ദേഹം തുടരുന്നു ദരിദ്രരിലും സഹനമനുഭവിക്കുന്നവരിലും ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് വിശുദ്ധി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി ആറാമത്തെ നമ്പരും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു പാപ്പ പറയുക അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അരെ അക്വിനാസ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് സംശയലേശമന്യേ തോമസ് അക്വിനാസ് ഉത്തരവും നൽകി നമ്മുടെ ആരാധനാ പ്രവൃത്തികളെക്കാൾ സഹോദരരോടുള്ള കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളാണ് അവ ഏറ്റവും മികച്ചത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം അതിന് കാരണം നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തികളാണ് ദൈവ സ്വഭാവത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നത് അതാണ് ഈശോയുടെ സ്വഭാവത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ദൈവികതയിലെത്താം എങ്ങനെ ദൈവത്തിലെത്തിച്ചേരാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഈശോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവനിൽ വന്ന് വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുവൻ ദൈവികതയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വിശുദ്ധി അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഈശോ പറയുന്നത് നിന്നിലുള്ള ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുക ആ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിഴലിക്കും അത് സ്നേഹമാണ് അത് നിൻ്റെ ജീവൻ പോലും കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിലൂടെ ജീവിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ ദൈവികതയിലേക്ക് ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കയറുകയാണ് വളർന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്ന് നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിശുദ്ധനാകാനുള്ള വഴി ദൈവികതയിലെത്താനുള്ള വഴി നഥ എനിക്കും നീ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരിക ഈശോയെ ഈ വിശുദ്ധിക്കുള്ള വഴി തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവികതയിലെത്താനുള്ള വഴി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ തരേണമേ നഥ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കാൻ 
എൻ്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിലുള്ള ജീവനിൽ നഥ നീ തന്നെയാണ് സന്നിഹിതനാകുന്നത് അത് അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാനും അതനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവമായ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം അത് ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനുമുള്ള കൃപയും ശ്രദ്ധയും ഈശോയെ എനിക്ക് തരണമേ അതിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തെയും സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നഥ ഞാൻ നിന്നിലെത്തിച്ചേരുകയാണ് പിതാവിലെത്തിച്ചേരുകയാണ് ഞാൻ ദൈവികതയിലേക്ക് വളർന്നു കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ള ശക്തിയും ഇതിനുള്ള പരിശ്രമവും ഇതിനുള്ള ദൈവിക കൃപയും നാഥ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തരണമേ അമ്മേ